ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா விமான பயணங்கள் எவ்வளோ பாதுகாப்பானவை அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் இந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி பார்க்குறதுக்கான முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ சமீபத்தில் ரெண்டு விமான விபத்து நடந்தது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அது பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் மார்ச்லேயும் ஏப்ரல்லையும் நடந்த ரெண்டு ஆக்சிடெண்ட்ஸ் அதனால் நிறைய உயிரிழப்புகள் நடந்தது ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு அப்புறம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் விமானத்தில் அடிக்கடி போகிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எப்போயோ ஒரு தடவை போகிறோம் என்ன மாதிரியான ஆளுங்களுக்கும் சரி இல்லை இனிமே போக போகிறாங்க ஃபஸ்ட் டைம் போக போகிறாங்க அப்படின்றவங்களுக்கும் சரி எல்லாருக்கும் ஒரு சின்னதாக தயக்கம் இருக்க செய்யும் இப்படி இப்படி ஆக்சிடெண்ட்லாம் நடக்குது விமான பயணங்கள் எவ்வளோ பாதுகாப்பானது அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தோணிக்கும் பொதுவாகவே ராட்டினத்தில் நம்ம ஊர் மாரியம்மன் கோயில் ராட்டினத்தில் சுற்றும்போதே சில பேருக்கு வயிறு அப்படியே கலங்கும் ஸோ இது வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் அப்படின்ட்டு மினிமம் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் நம்ம வானத்தில் தான் இருக்க போகிறோம் அப்படின்றப்ப சில பேருக்கு பேசிக்காகவே பயம் வர்றது சகஜம்தான் ஸோ இந்த பயத்தை போக்க வைக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த வீடியோ எனக்கும் இந்த பயம் இருந்துச்சு ஸோ ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்குது விமான பயணங்கள் எப்படி பாதுகாப்பானது இல்லாததா அப்படின்றதெல்லாம் தேட எனக்கு கிடைச்ச டீட்டெயில்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் ஸோ உண்மை ஒன்றும் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து முடிக்கிறப்ப விமான பயணங்கள் மீது இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயமும் தயக்கமும் முழுவதுமாக கிளியர் ஆகிடும் ஸோ உங்களோட கான்ஃபிடென்ட் லெவல் கண்டிப்பாக அதிகமாகிடும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பொதுவாக ஒரு வாகனம் தயாரிக்கிறப்ப என்னென்ன மாதிரியான சோதனைகள் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நீங்கள் பொதுவாக பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க உதாரணத்துக்கு காரெல்லாம் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துல போய் இடித்தா அது எப்படி மனுஷனை பாதுகாக்கும் அந்த மாதிரி வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி விமானங்களுக்கும் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷாக் ஆகிடுவீங்க ஸோ அதை பற்றி நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ விமான பயணங்களை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வானத்தில் பறக்கிறப்ப இன்னொன்று தரையில் இருக்கிறப்ப இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒன்பே ஒன்றா பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது விமானத்தோட ரெக்கைகளை பற்றி தான் விமானத்தோட ரெக்கைகளையும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது எவ்வளவு தான் உறுதியானதாக இருந்தாலும் அது முழுவதும் வளையும் தன்மை கொண்டவை அதாவது ஃப்ளெக்சிபிளானது கொஞ்சம் இப்படி இப்படி வளையத்தான் செய்யும் ஸோ இதோட அந்த ரிஜிட்னஸ் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அதை டெஸ்டிங் பண்ணுறப்ப மேலே கீழே இப்படி பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் பெண்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க சம்டைம்ஸ் அதை நைன்டி டிகிரி வரைக்கும் கூட பெண்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட உடச்சே பார்த்துருவாங்களாம்மா ஸோ இது எதுக்குன்னா விமானம் பறக்கிறதுக்கு தேவையான முக்கியமான பாகமே அந்த ரெக்கைகள் தான் ஸோ அதோட உறுதித்தன்மையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ விமானத்தில் போகிறப்ப நம்மளுக்கு அந்த ரெக்கைகள் மீதான பயம் இப்போ கிளியர் ஆகிடுச்சா அடுத்தது விமானத்தில் ரெண்டு இன்ஜின்கள் இருக்கும் அதாவது அந்த ரெக்கைகளுக்கு கீழே ரெண்டு இன்ஜின் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த இன்ஜினில் ஏதாவது பறவைகள் பறந்து வந்து பட்டுருச்சுனாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது சில பொருட்கள் வந்து பட்டுருச்சுனாலோ என்ன ஆகும் அப்படின்றதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்குது எனக்கும் இருந்தது ஸோ சப்போஸ் அந்த இன்ஜின் இன்ஜினில் அந்த பறவைகள் பட்டுச்சுன்னா இன்ஜின் ஃபெயிலியர் ஆகி ஒரு இன்ஜினில் போகுமா அப்படின்ற டவுட்லாம் இருந்தது ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப விமானத்தோட இன்ஜினில் இந்த மாதிரி பறவை வந்து பறற மாதிரியான அந்த சிமுலேஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இறந்து போன கோழிகளை அந்த இன்ஜினில் போட்டு இன்ஜின் ஒர்க் ஆகிற கண்டிஷனில் இன்ஜின் மேலே போட்டு அது என்ன ஆகுது அப்படின்றதையும் செக் பண்ணுவாங்க அது சுக்குநூறாக போயிடும் ஸோ இன்ஜினில் இந்த மாதிரி பறவைகள் வர்றது பொருட்கள் படுறதுனால எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்லை ஓகேங்களா இப்போது விமானம் நடுவானத்தில் பறந்துட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட விமானங்கள் பொதுவாக முப்பத்தைந்தாயிரம் அடி உயரத்தில் தான் பறந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அப்படி பறந்துட்டுருக்கிறப்ப ஒரு இன்ஜின் மட்டும் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா அது இப்போ கிளியர் ஆகிடும் எப்படின்னா விமானம் பறது பறக்கிறதுக்கு ரெண்டு இன்ஜின் எப்போவுமே தேவை கிடையாது ஒரே ஒரு இன்ஜினில் கூட விமானம் நார்மலாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த பாயிண்ட் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது அதே இன்ஜினை பற்றி தான் இப்போ ஒரு இன்ஜின் இல்லாமலேயும் ரன் ஆகும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ ரெண்டு இன்ஜினும் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா விமானம் இயங்காதா அப்படின்ற டவுட் வருதா ஸோ அதுவும் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை இப்போ வானத்தில் பறந்துட்டு இருக்கிறப்ப ரெண்டு இன்ஜினும் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் 
அது வந்து அப்படியே ஒரு பறவை மாதிரி ரெக்க இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அப்படியே மிதந்துகிட்டே வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஏர்போர்ட்டில் இறங்குறதுக்கான எல்லா சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கு இதை உங்களால் நம்ப முடியாமல் போகலாம் அதுக்கு கூட ஒரு உதாரணம் உண்டு அதாவது ஏர் டிரான்ஸ்பார்ட் ஃப்ளைட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளைட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு இன்ஜினையும் பறந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப சேலையில் இருந்துருச்சு அந்த ரெண்டு இன்ஜினும் சேலையில் இருந்துருச்சு ஸோ ஒரு நூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே டிஸ்டன்ஸில் பக்கத்தில் ஒரு ஏர்போர்ட் இருந்திருக்கு ஸோ அங்கே கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆனதை இன்ஃபார்ம் பண்ணி அங்கே போய் சேஃபாக விமானி வந்து தரையிறக்கியிருக்காரு இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் அவர் பயணிகள் கிட்ட சகஜமாக பேசிக்கிட்டு ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட ஏர்போர்ட் நெருங்கினதுக்கு அப்புறமும் அந்த ஆல்டிடியூட் அந்த உயரத்தை அதாவது டேக் லேண்டிங் ஆகிறதுக்கான உயரத்தை அடைய முடியாதப்ப திரும்ப கொஞ்சம் அப்படியே அந்த ஏர்போர்ட்டை சுற்றி வந்து அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் லேண்டிங் பண்ணியிருக்காருன்னா பார்த்துக்கோங்க ஸோ விமான இன்ஜின்கள்னால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்றதுக்கு தான் இந்த பாயிண்ட் அடுத்ததாக விமானத்தில் டர்புலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது விமானம் போயிட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு காற்றழுத்தம் கம்மியான இடத்துல விமானம் அப்படியே ஸ்லைட்டாக ஷேக் ஆகும் ரொம்ப பெரிய அளவில் இல்லை இருந்தாலும் அந்த டைமிங்கில் நம்ம எல்லாரையும் சீட் பெல்ட் போட்டு அமைதியாக உட்கார சொல்லுவாங்க அது எதுக்குன்னா பேனிக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் அதை பற்றி விமானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சிறிய சிறிய தடை தான் அதாவது இப்போ நம்ம ரோட்டில் காரோ பஸ்ஸோ போயிட்டு இருக்கிறப்ப நடுவில் ஒரு பம்ப் வருது இல்லைங்களா ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ஒரு சம்பவம் தான் இந்த டர்புலன்ஸ் அப்படின்றது அது ஒரு விஷயம் இல்லை அது ஒரு சின்ன தொந்தரவாக தான் இருக்கும் யாருக்கு விமானிகள் ஃப்ளைட் ஓட்டுறவங்களுக்கு அந்த இது ஒரு சின்ன ஒரு தொந்தரவாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நாம் பதட்டம் அடையக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த சீட் பெல்ட் எல்லாம் போட்டு அமைதியாக உட்கார சொல்கிறது ஸோ இந்த டர்புலன்ஸ் பற்றின பயம் இப்போ எல்லாருக்கும் போயிருக்கோம் பொதுவாக தரையில் ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்னா கிரவுண்ட் லெவலில் ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னா மலைகள் மேலே இன்னும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது குளிரா குளிரா ரொம்ப குளிரும் அதே மாதிரி ரொம்பவும் ஒரு முப்பத்தைந்தாயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்துட்டுருக்கிற ஒரு ஃப்ளைட்டோட அட்மாஸ்பியர் அதை சுற்றி இன்னும் ரொம்ப கூலாக தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது சம்டைம்ஸ் அதிக வெப்பமாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டில் இருக்கிற அதாவது அதிகபட்சமான வெப்பநிலையும் இல்லைனா ரொம்ப குளிர்ந்த நிலையும் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் பர்டிகுலராக ஏரோப்ளைனோட சிஸ்டம்ஸ் அதோட பாதுகாப்பு அம்சங்கள் எல்லாமே எதுவுமே ஒரு பிரச்சனையும் சந்திக்காத மாதிரி இருக்கிறதுக்காக அதையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அது எப்படி அப்படின்னா அதாவது இந்த மாதிரி அதி வெப்பம் இல்லைன்னா மிகவும் குளிர்ந்த நிலையில் விமானம் எப்படி இயங்கும் அப்படின்றத பரிசோதிக்கிறதுக்காக விமானம் இயங்குற கண்டிஷனில் ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த சரௌண்டிங்ஸை ரொம்ப அதே டெம்பரேச்சர் அதாவது அதிக வெப்பமான டெம்பரேச்சரும் சரி இல்லை ரொம்ப குளிர்ந்த டெம்பரேச்சருக்கும் கொண்டு வந்து அந்த இன்ஜின் ஏதாவது ஃபெயிலியர் ஆகுதா இல்லை விமானத்தில் இருக்கிற வேறு ஏதாவது சிஸ்டம்ஸ் பிரச்சனை ஆகுதா இல்லை சேஃப்டி சிஸ்டம்ஸில் எதுவும் பிரச்சனை ஆகுதா இல்லை உள்ளே இருக்கிற அந்த கேபிளில் எதுவும் பிரச்சனையாக டெம்பரேச்சர் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகுதா அப்படின்றதெல்லாம் பரிசோதிச்சுட்டு தான் ஒரு கமர்ஷியலான சர்வீஸ்க்கு அந்த ஃப்ளைட்டே வரும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது விமானம் பறக்கிறப்ப எந்தெந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்வாங்க அதெல்லாம் எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்ற டெஸ்டிங்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது விமானம் லேண்ட் ஆகிறப்ப ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகிறப்ப அந்த ஏர்போர்ட்டில் அந்த லேண்டிங் அந்த ரோடு இருக்கும் இல்லைங்களா அங்கே வந்து ஏகப்பட்ட தண்ணீர் அதாவது மழை பெஞ்சு ரொம்ப தண்ணி இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த இடத்துல எப்படி இவங்க ஃப்ளைட்டை லேண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத டைரெக்டாகவே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு டன் இடை உள்ள தண்ணீரை அந்த லேண்டிங் ஆகிற இடத்துல ஃபில் பண்ணி அதில் ஏரோப்ளைனை லேண்டிங் பண்ண வச்சு அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படி இறங்குறப்ப கீழே இருந்து இன்ஜினுக்கோ இல்லை இன்ஜினில் ஏதாவது தண்ணி அதிகப்படியான தண்ணி போகுதா அப்படின்ற விஷயங்களையும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எப்படி சூப்பரில் இப்போ டேக் ஆஃப்க்கோ இல்லை லேண்டிங்கில் இறங்கி வேகமாக போயிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃப்ளைட்டு அதோட ஹை ஸ்பீடில் தரையில் போயிட்டு இருக்கிறப்ப அது ஃபுல் கெப்பாசிட்டி லோடட் கண்டிஷனில் அது திடீர்னு பிரேக் போட்டு செக் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக நிற்குது டயரோட இல்லை டயரோட டிசைன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையா அப்படின்றதையும் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வானத்தில் பறக்கிறப்பையும் சரி தரையில் இறங்குறப்பையும் இல்லை டேக் ஆஃப் ஆகிறப்பையும் சரி எல்லாத்தையுமே பக்காவாக
இது மட்டும் இல்லாமல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு இதெல்லாம் எப்படி நான் சொல்கிறது எப்படி நம்ப முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் உங்களுக்கு அந்த டவுட் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே ஒரு யூடியூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் விமானங்கள் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத காமிச்சிருப்பாங்க பிபிசி சேனலில் ஸோ அதை மறக்காமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த விமானத்தில் பயணம் செய்கிறதுக்கான அந்த சின்ன சின்ன பயமும் தயக்கமும் கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் ஆயிரும் ஸோ தைரியம் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் விமான பயணம் செய்கிறப்ப நம்மளோட பயத்தை எல்லாம் தரையிலே விட்டுட்டு தான் நம்ம ஃப்ளைட் ஏறணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அது பற்றின ஒரு ஒரு டெக்னிக்கலாக எதுவும் தெரியாது ஃப்ளைட் ஓட்டுறதை பற்றி ஸோ நம்ம கையில் இல்லாத விஷயத்தை பற்றி நம்ம பயப்படவே தேவையில்லை இத்தனைக்கும் மேலே ஒரு விமானிக்கு பயங்கரமான ரொம்ப வேறு வேறு லெவலில் நிறைய விதமான ட்ரைனிங் கொடுத்து தான் அவங்கள ஏர் ஏரோப்ளைன் ஓட்டுறதுக்கான அந்த பைலட்டாகவே உருவாக்கியிருப்பாங்க ஸோ இதை பற்றியும் பயப்படாமல் இனிமேல் விமான பயணங்கள் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களோட வியூஸை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ணுங்கள் ஃபர்தராக விமானத்தில் பயணம் செய்கிறவங்களுக்கும் சரி இதுக்கப்புறம் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள